Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для вас звучит программа, подготовленная христианской радиостанцией «Голос надежды». Слушайте передачу из рубрики «Поэтическая страница». У нас в гостях наш давний добрый друг Наталья Ильинична Щеглова. Она пришла к нам не с пустыми руками, а принесла свои новые стихи. Послушайте в авторском исполнении новые стихи Натальи Щегловой. Детство Иисуса. В дрожащем мареве полуденной жары Сын Божий в грубо сотканном хитоне Среди веселой сельской детворы Носился по крутым окрестным склонам. Они над дне ручьями сили грязь, Искали пьявок, и стрекоз словили, А мать рукой от солнца заслонясь Протяжно выкликала его имя. А вечером поила молоком, Стелила спать в углу у самой стенки, Привычно мыла ноги перед сном, Журя за вечно сбитые коленки. Соседки заходили поболтать, Занять муки для утреннего хлеба, И он привык устало засыпать Под плач цикад и женские беседы. И детство шло, из года в год, сквозь дни, наполненные солнцем и отрадой, Сквозь ночи возле глиняной стены, Сквозь шелест ив за каменной оградой, Сквозь гомон будин, скрипы жирновов, Сквозь сень суббот под крышей синагоги, Сквозь запахи прохладных вечеров И нежность пыли на степной дороге. Он не с небес тогда глядел на нас, а снизу вверх, доверчиво, по-детски, Не пряча робость в глубь пытливых глаз, Учась читать и думать по-еврейски. Это стихотворение называется «Гефсимания», читает автор. За тающей гранью заката Осталась минувшая жизнь. От ясли до горницы светлой, Где пасхи друзья собрались, Вся жизнь, запах сена и пота, Хруст хлеба и шор шагов, Надрывные звуки кефары, Базальтовый скрип журновов, И мутный поток иорданский, И голос в пустых небесах, Гора искушений, где ветер Назойливо пел о хлебах, Где жалобно выли шакалы И скал обнаженных оскал, по скриптум едемской печали Беззвучно с собой излучал. Там змеи струились по праху Возможностью грешной дразня Короткой дорогой к успеху Пройти мимо этого дня, Который, увы, наступает, И Уда, взяв тридцать монет, Уж стражу ведет за собою, Мерцает их факелов свет. Ведь завтра... Под вечер ненастный в мольбе они имеют уста, И смысл самых древних пророчеств Прочтется в формате креста. Но ныне, прося о пощаде И с волею к жизни борясь, Он никнет к земле, он стенает, А чаши последние молясь. И сердце надрывные ритмы Во тьму словно пламя рвались, И в пламени этой молитвы Для вечности мы родились. Предлагаем вашему вниманию еще одно стихотворение. Кто не любит, тот не познал Бога. У микрофона Наталья Щеклова. Тот Бога знает, кто любил и был обманут. Кто в верности своей любимым предан был И раненной душой ушел в глухой нокаут Ударить мог в ответ, но искренне простил Тот Бога знает, чья любовь была забыта Любимыми детьми, которые ушли И отчиму столу чужих свиней корыто Бездумно и легко однажды предпочли тот Бога знает, в ком бутон живой надежды Растоптан теми был, кого в свой мир впустил. И холодность в ответ на пудленную нежность, Как смертный яд душой, как чашу мук испил. Тот Бога знает, кто однажды был бессилен, Любимое дитя от гибели спасти, 
а сын кричал с креста, «О, Или, 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 зачем, скажи, отец, лома забахтани?» Тот Бога знает, кто склонялся к трупу сына, чей дух цинично в раз ограблен смертью был. Ты порван болью, ты как ветхая холстина, но должен как-то жить среди пустых руин. Да, кто любил, кто знает, чем чреваты в тональности греха каденции любви, тот знает, как звучат в душе Творца раскаты невысказанной боли и тоски. И пусть он всемогущ, а мы совсем не боги. Минускулы почти в космической пыли. У нас с Творцом одни печали и тревоги. Масштаб слегка другой, а горести одни. И глядя в лик его, струящий света, лавы, Мы встретим глубину его бездонных глаз И ощутим душой единственную правду. Мы знаем все о нем. Он знает все о нас.
Этой осенью в Туле проходил второй всероссийский фестиваль телевизионных фильмов и программ о жизни инвалидов, который назывался «Смотри на меня, как на равного». Этот фестиваль был организован автономной некоммерческой организацией «Студия Диалог» в Москве при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и при поддержке правительства Тульской области. Наш радиотелецентр также представлял там свой фильм и оказался в числе лауреатов. У нас была возможность тогда встретиться с известной советской и российской актрисой театра кино, режиссером, заслуженной артисткой Российской Федерации Еленой Октябревной Цыплаковой. Она входила в состав жюри фестиваля и принимала активное участие в его организации и проведении. Почему проходит этот фестиваль? Для чего? Я считаю, что это замечательно, потому что этот фестиваль вообще появился и что он выжил. Потому что, знаете, как бы начинается фестиваль, прошел один раз и заглох. Потому что в нашей сегодняшней ситуации финансовой это очень трудно выжить таким фестивалем. Слава Богу, есть гранты. И вот то, что этот фестиваль вырвался за пределы Москвы, это тоже замечательно. Потому что когда он прошел, и мы видели в Москве очень мало зрителей. Я сказала, говорю, знаете, надо ехать, надо ехать по стране и показывать, потому что вот любой фестиваль – это очень хороший повод для того, чтобы поднять какую-то проблему, чтобы они заговорили, чтобы они задумались, чтобы, допустим, об этом думали не только те инвалиды, которых это касается, но власти, администрация, благотворительные организации и так далее. То есть это, на мой взгляд, очень серьезная, хорошая миссионерская работа в том смысле, что Сегодня вот прошел фестиваль, я могу сказать, что я была удивлена на самом деле. Прошел наш фестиваль, и после этого я смотрю по телевидению, начинают уже разговаривать про инвалидов, про их проблемы, про то, что нужно делать доступную среду для них. Слово творит. Не случайно Евангелие от Иоанна начинается. Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и через него все начало быть, что начало быть. Вот что замечательно. Поэтому говорятся слова, они просто так. Нельзя к этому относиться, что это так, ну, поговорили, разбежались. Вот это этот фестиваль, он в этом смысле очень творческий, потому что и то, что вот будет э, участвовать, так сказать, какие-то города поедет, э, то есть к этой проблеме будет внимание определенное и серьезное, я считаю, что это очень важно, это очень здорово. Мало того, этот фестиваль, я думаю, даст хороший еще импульс для журналистов, потому что если есть фестиваль, на котором можно представить свои работы, где будет объявлена некая определенная все-таки планка, да, творческая, что будут призы, там какие-то там, я не знаю, грамоты, неважно. Но то есть будет внимание к твоей работе. Это будет подстегивать, мне кажется, журналистов к определенному качеству этих работ. Чтобы это была не просто там тупая информация о том, что вот это так, а это так. А будет призывать к определенному творческому подходу к разговору на эту тему. Поэтому мне кажется, что вот этот фестиваль важен не только для самих инвалидов, но для тех людей, которые соприкасаются с этим. Посмотрите, ведь это очень интересно. На нашем фестивале уже несколько работ представлено. Удивительные творческие проявления у людей. Рисуют ногами, зубами, водят машину ногами и так далее. То есть люди живут, проявляя мощные усилия какие-то, духовные, физические, невероятные просто. Я на прошлом фестивале, когда посмотрела одну передачу, где было сказано, что 90% молодых родителей категорически против того, чтобы их дети учились рядом с инвалидами, была потрясена. Я говорю, в нашей стране, где милосердие всегда как бы таким было, ну, качеством русского человека, там, российского человека, страна, которая прошла столько воины всего. Вдруг вот такое жестокосердие, это страшно просто. Вот это жестокосердие, которое происходит у людей, равнодушие абсолютное к тому, что происходит рядом, ну, это знаки времени, что делать. На самом деле вот этот фестиваль, то, что он поедет по городам, это замечательно. Дай Бог, чтобы он продолжался дальше. И я думаю, что из-за того, что он будет, этот фестиваль, появится гораздо больше передач. И они будут, может быть, лучшего качества, художественного, я имею в виду, потому что информация информация, но хочется, чтобы об этом говорили все-таки с любовью и с талантом. Скажите, почему вы этим занимаетесь? Вам зачем? Вы знаете, мне однажды еще 18 лет мне отец написал такое письмо, так прям послание к поколению. Он мне сказал, старайся, чтобы всегда и во всем твои работы были, чтобы они назывались добрыми, потому что только добрые вещи имеют право на долгую жизнь в этом мире. И говорит, ты никогда не будь равнодушной, чтобы равнодушие от тебя не исходило, потому что оно страшно ранит. Вот, наверное, это тоже какой-то был толчок в то время. Я а, не могу быть равнодушным человеком к тому, что происходит. Потому что, на самом деле, я считаю, что то, как мы реагируем на окружающий мир, как мы реагируем на это, даже когда телевизор просто смотрим, это плод перед Богом, какие мы. И, и людям нужно помогать. 
потому что если ты что-то увидел и узнал, ну, у меня такая жизнь, мне сразу хочется, чтобы это кто-то тоже понимал, слышал, видел. Ну, таких вещей нельзя проходить, потому что я могу сказать, что вот иногда физические проблемы, они иногда дают возможность человеку жить более духовной жизнью, как ни странно. Ирина, вы говорите о равнодушии, да, вот вы говорите о том, что как бы это веяние времени нашего сегодняшнего. О чем вы видите возрождение вообще России, ну, как нации? Только в развитии на уровне сознания. Потому что, ну, не случайно наши философы так, ну, грубо разделяли, да, что есть сознание плотское, душевное и духовное. Там нет таких резких границ, есть переходные моменты. Но, тем не менее, если человек живет плотской жизнью, а у нас, к сожалению, наше информационное поле все время человек опускает именно на уровень сознания плотского. Плоти не так много нужно. Поел, попил, поспал, погулял там и так далее. Душевных людей гораздо больше, но они живут своими эмоциями на уровне чувств. Тебя хвалят хорошо, ругают плохо. Духовный человек вообще смотрит на все по-другому. И он реагирует на все иначе. Поэтому... Если возрождаться будет, возрождаться возможно только тогда, когда будет уровень сознания человека подниматься к идеалу. На этом мы завершаем нашу встречу в эфире и сердечно благодарим Елену Октябрьевну Цыплакову за ее столь важное и нужное для всего общества служение, а также за то, что, несмотря на столь плотный рабочий график, она сумела уделить время и дать нам это интервью. До свидания, дорогие друзья! Вы можете познакомиться с нашим фильмом, представленным на фестивале, и самим его ходом на нашем сайте. Его адрес в интернете – голоснадежды.ру. Ждем также ваши письма. Наш почтовый адрес – 127 473. Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». До свидания, с Богом!
вашему вниманию, мы хотим предложить сегодня рубрику «Духовное наследие». В ней мы обращаемся к духовному и литературному наследию известной христианской писательницы Елены Уайт и откроем ее книгу «Патриархи и пророки». Глава 13. Испытание веры. Книга Бытие, 16 глава. 17 глава с 18 по 20 стихи. 21 глава с 1 по 14 стихи. И 22 глава с 1 по 19 стихи. Все же никто, кроме Бога, не мог понять, как велика была жертва отца, отдающего своего сына на смерть. Авраам решил, что никто, кроме Бога, не должен быть свидетелем его разлуки с сыном. Он повелел слугам остаться на месте, говоря, «Я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Дрова были возложены на Исаака, как на того, кто должен был быть принесен в жертву. Отец взял нож и огонь, и вместе они отправились к вершине горы. Исаак молча изумлялся. Где же вдали от стад возьмут они животное для жертвы? Наконец он проговорил, «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» О, какое это было испытание! Как пронзили сердце Авраама эти милые слова, «Отец мой!» Нет, еще не время открыть ему все. И Авраам ответил, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» На назначенном месте они соорудили жертвенник и положили на него дрова. Тогда дрожащим голосом Авраам открыл сыну божественную волю. С ужасом пораженный Саак узнал об ожидающей его участи, но не оказал сопротивления. Он вполне мог избежать этого, если бы только захотел. Измученный горем старик, истерзанный внутренней борьбой в течение трех страшных дней, не в силах был бы бороться с крепким молодым человеком. Но Исаака с детства приучили доверять и с готовностью повиноваться. И теперь, узнав намерение Божье, он добровольно покорился». Вера его была так же несомненна, как вера Авраама, и он счел для себя честью принести свою жизнь в жертву Богу. С нежностью он старался облегчить скорбь отца, успокоить его, дрожащими руками привязывавшего сына к жертвеннику. Вот уже сказаны последние слова любви, пролиты последние слезы, в последний раз они обняли друг друга. Отец уже поднял нож, чтобы убить сына. Как вдруг рука его была удержана. Ангел возвал с неба к патриарху «Авраам! Авраам!» Он сказал «Вот я!» Ангел сказал «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Тогда Авраам увидел овна, запутавшегося в чаще рогами своими, и быстро принес другую жертву вместо сына своего. В радости и признательности Авраам дал новое название тому месту, и Егова Иры Господь усмотрит. На горе Мория Бог снова подтвердил свой завет с торжественной клятвой, обещая Аврааму благословить его и семьи его во всех грядущих поколениях. «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя» и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Великий подвиг веры Авраама, подобно огненному столпу, освещает путь рабам Божьим во всех веках. Авраам не пытался тем или иным путем оправдать неисполнение воли Божьей. В течение трех дней путешествия он имел достаточно времени, чтобы подумать, подвергая сомнению слова Божьи, если только он был склонен к сомнению. Вполне вероятной была бы мысль о том, что убийство сына заставит многих смотреть на него как на убийцу, второго Каина, что это послужит причиной того, что люди с презрением отвергнут его наставление, и таким образом он не сможет оказывать доброе влияние на соотечественников. Он мог бы оправдать неповиновение преклонным возрастом, но патриарх не прибег ни к одному из этих извинений. Авраам был человеком, он имел такие же чувства и наклонности, как и мы, но он не спрашивал, каким путем исполнится обетование, если не будет Исаака. 
Он не искал ответа в своей измученной душе. Он знал, что Бог справедлив и праведен во всех своих требованиях и повиновался Его повелению буквально. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Послание Иакова, 2 глава, 23 стих. Апостол Павел говорит, «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Послание к Галатам, 3 глава, 7 стих. Но вера Авраама проявлялась в его делах. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Послание Иакова, 2 глава, 21 и 22 стихи. Наша встреча в эфире заканчивается. Мы знакомили вас с духовным и литературным наследием известной христианской писательницы Елены Уайт. Для этого мы обращались к ее книге «Патриархи и пророки» и читали отрывки из нее. Расставаясь, мы хотим предложить вам познакомиться с нашим ежемесячным информационным бюллетенем. Наш радиотелецентр регулярно рассылает его по всей стране. В этом бюллетене рассказывается о нашей жизни, даются анонсы программы и многое другое. На этот бюллетень можно подписаться, прислав заявку по адресу 127 473, Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». Будем рады вашим письмам и заявкам. Не забудьте также заглянуть и на наш сайт в интернете. Он прописан там по адресу www.golosnadежды.ru Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Да хранит вас Господь!